Geografiya fani 8-sinif. Bugungi mavzu O'zbekiston iqtisodiyotini hududiy tashkil etish. O'zbekiston hududining har bir qismlari geografik o'rnining betakrorligidan, birinchi navbatda, tabiiy sharoiti va boyliklari, aholining mehnat faoliyati hamda turmush tarzining o'ziga xosligi shakllangan. Iqtisodiyot asosan joyning mahalliy, tabiiy boyliklari zaminida rivojlangan. Transportning takomillashuviga qarab, iqtisodiyot ba'zi joylarda chetdan keltirilgan xomashyo asosida shakllangan. Malakali kadrlar asosan yirik shaharlardagi ta'lim muassasalarida tayyorlanadi. Shunga muvofiq, ilm va malaka talab ishlab chiqarishlar shaharlarda rivojlansa, boshqa joylar qishloq xo'jaligi yoki sanoat xomashyosi yetkazib beradi. Mamlakatning ayrim qismlari o'rtasida mehnatning ana shunday taqsimlanishi geografik yoki hududiy mehnat taqsimoti deyiladi. Hududiy mehnat taqsimoti quyidagi holatlardagina sodir bo'ladi. Ishlab chiqarilayotgan mahsulot mahalliy ehtiyojdan ancha ko'p bo'lishi, uni ishlab chiqarish mamlakatning boshqa qismlaridagidan arzonga tushishi, ishlab chiqarishning xomashyo zaxirasi ko'p yillarga yetarli bo'lishi Mahsulot tayyor boshlaganda transport xarajatlari arzon bo'lishi shartdir. Ma'lum vaqt o'tib, hududlarning ixtisoslashuvida o'zgarishlar ro'y berishi mumkin. Masalan, Qashqadaryo hududida neft va gaz konlari ochilib, ishga tushirilgach, bu hududda yangi ixtisoslashgan ishlab chiqarish shakllandi. O'zbekiston mustaqillikni qo'lga kiritgandan so'ng, don mahsulotlari bilan o'zini o'zi ta'minlash vazifasi qo'yildi. Natijada viloyatlarda ko'plab g'alla ekila boshlandi. Oqibatda shu viloyatlar paxtachilikdan tashqari g'allachilikka ham ixtisoslashdi. Mehnatning geografik taqsimlanishi asosida o'z ixtisoslashuviga ko'ra bir-biridan farq qiluvchi hududlar iqtisodiy geografik rayonlar yuzaga keladi. Iqtisodiy geografik rayonlar uchun butun mamlakat miqyosida ixtisoslashuv o'ziga xos bo'lib, mahsulot almashinuvi juda keng qamrovda amalga oshadi. Bunday rayonlarning bir necha ixtisoslashgan tarmoqlari bo'lishi ham mumkin. Mamlakat miqyosida ixtisoslashgan tarmoqni qanday aniqlash mumkin? Buning uchun izlanayotgan ixtisoslashuv koeffitsienti K deb olamiz-da, quyidagi formula tuzamiz. K teng M taqsim A. Bunda M rayon mahsulotining mazkur tarmoq bo'yicha mamlakatdagi salmog'i A. Mamlakat aholisi sonida rayon aholisining salmog'i. Agar K ko'rsatkich birdan katta bo'lsa, bilingki, rayon bu tarmoqqa ixtisoslashgan ekan. Ixtisoslashish ko'rsatkichini K ning katta kichikligiga qarab, iqtisodiy geografik rayonning ixtisoslashish darajasini bilsa bo'ladi. Bundan tashqari, ixtisoslashish imkoniyati transportga va mahsulotni tashish xarajatlariga ham bog'liq bo'ladi. Rayondagi ishlab chiqarish korxonalarining muayyan qismigina ixtisoslashgan tarmoqlarga kiradi. Qolganlari esa ixtisoslashgan tarmoqqa xizmat qiluvchi yordamchi tarmoqlarni tashkil etadi. Rayon aholisini oziq-ovqat mahsulotlari, kiyim-bosh, madaniy maishi buyumlar bilan ta'minlovchi korxonalar xizmat ko'rsatish tarmog'ini tashkil etadi. Iqtisodiy geografik rayonning rivojlanganlik darajasini Unda qanday hududiy ishlab chiqarish majmualari mavjudligi va qay darajada shakllanganidan bilish mumkin. Hududiy ishlab chiqarish majmualari ishlab chiqarish sohasidagi barcha tarmoqlarga qarashli har xil korxonalarning bir umumiy hududdagi o'zaro bog'langan uyg'unligidir. Hududiy ishlab chiqarish majmualar tabiiy boyliklari ko'p hududlarni tezroq va tejamliroq o'zlashtirishga imkon beradi. Har bir hududiy ishlab chiqarish majmualari egallagan maydoni va tarmoqlarining tarkibiga ko'ra boshqasidan farq qiladi. Tarmoqlar aro majmualar takomillashganlik darajasi bo'yicha ham bir-biridan farqlanadi. Masalan, agrosanoat majmui hamma viloyatlarda shakllanib bo'lgan. Rangli metallurgiya majmui faqat Toshkent viloyatida eng ko'p takomilligiga yetgan. Samarqand va Buxoro viloyatlarida esa shakllanishning quyi bosqichida Xorazm viloyati va Qoraqalpog'iston Respublikasida deyarli yo'q. 
hududiy ishlab chiqarish majmualarining o'zaro aloqadorligidan iqtisodiy geografik rayon shakllanadi. Iqtisodiy geografik rayon A. Geografik o'rni o'ziga xos B. Mamlakat miqyosida ixtisoslashgan D. Majmuali xo'jalik shakllangan Y. Tabiy boyliklar hamda ishchi kuchi bilan ta'minlashda boshqa rayonlardan farqlanuvchi hududlardir. Mamlakatimiz hududini shartli ravishda 8 ta iqtisodiy geografik rayonga bo'lish mumkin. Bular quyidagilardan iborat: Toshkent, Mirzachol, Farg'ona, Samarqand, Buxoro Navoiy, Qashqadaryo, Surxondaryo va Uyum Daryo iqtisodiy geografik rayonlari. Keyingi darslarda mamlakatimiz iqtisodiy geografik rayonlarini birma-bir ko'rib chiqamiz. Shuning bilan bugungi darsimiz tugadi. E'tiboringiz uchun rahmat.